আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা সবাই আল্লাহর রহমতে ভালো আছো সো আমাদের ফার্স্ট ক্লাসের ভিত্তি উপর বেস করে আমরা আজকে সেকেন্ড ক্লাসে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি সো আমাদের গত ক্লাসে আমরা প্রোডাক্ট কি প্রোডাক্ট এবং সার্ভিস কি তারপর হচ্ছে প্রোডাক্ট এবং সার্ভিসের পার্থক্য সার্ভিসের বেশ কিছু এক্সাম্পল এগুলো দেখেছিলাম আজকে বলেছিলাম যে আমরা লাস্ট টপিক এই চ্যাপ্টারে সেটা হচ্ছে প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেল নিয়ে আলোচনা করব এই প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেল খুবই ইম্পর্টেন্ট এই চ্যাপ্টারের জন্য এবং এক্সামের জন্য ইম্পর্টেন্ট আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের লাইফে হিউম্যান বিং বলি যে কোনো একটা প্রোডাক্ট বলি যে কোনো একটা ম্যাটেরিয়াল বলি সব কিছুর একটা লাইফ সাইকেল থাকে জীবন চক্র থাকে সো আমাদের যে টেক্সটাইল প্রোডাক্ট বলি বা যে কোনো প্রোডাক্ট বলি ওইটারও এক ধরনের লাইফ সাইকেল থাকবে সো এই নিয়ে আজকে আমাদের আলোচনা আর আমাদের ম্যানেজমেন্টের ডিসিশন অনুযায়ী আমরা হচ্ছে কি আগের দিন যে একটু লং ভিডিও করেছিলাম অতটা লং হবে না আমরা একটু ইম্পর্টেন্ট টপিকগুলো পড়িয়ে আমরা শর্ট একটা ভিডিও আজকে তোমাদের জন্য তৈরি করব ইনশাল্লাহ আচ্ছা সো প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেল বলতে আসলে আমরা কী বুঝি সংখ্যাটা একটু আগে আমরা দেখে নিই প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেল ইজ এ বিজনেস অ্যানালাইসিস ইট ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ বিজনেস অ্যানালাইসিস দ্যাট অ্যাটেম্পস টু আইডেন্টিফাই এ সেট অফ কমন স্টেজেস ইন দ্য লাইফ টাইম অফ কমার্শিয়াল প্রোডাক্ট যে কোনো একটা কমার্শিয়াল প্রোডাক্টের লাইফ টাইমে যে কিছু কমন স্টেজ পার করতে হয় ওগুলো আইডেন্টিফাই করার জন্য যে বিজনেস অ্যানালাইসিসটা করা হয় সেটাকেই বলা হয় প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেল ওকে তো তোমরা দেখে নাও আবার যে এটা ওয়ান কাইন্ড অফ বিজনেস অ্যানালাইসিস দ্যাট অ্যাটেম্পস কী অ্যাটেম্প করে টু আইডেন্টিফাই সেট অফ কমন স্টেজেস কিছু কমন স্টেজেস আইডেন্টিফাই করে ইন দ্য লাইফ অফ কমার্শিয়াল প্রোডাক্ট ইন আদার ওয়ার্স দ্য প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেল সংক্ষেপে এটাকে কী বলা হয় দেখো পিএলসি পিএলসি ইজ ইউজ টু ম্যাপ দ্য লাইফ স্প্যান অফ দ্য প্রোডাক্ট সাচ এস দ্য স্টেজেস থ্রু উইচ এ প্রোডাক্ট গোজ ডিউরিং ইটস লাইফ স্প্যান তার মানে তার লাইফ স্প্যানে লাইফ স্প্যান মানে জীবন কাল আর কি জীবন কালে সে যতগুলো স্টেজ অতিক্রম করে ওগুলো নিয়ে যে অ্যানালাইসিস করা সেটাকে বলা হয় প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেল আমরা এখানে একটা সুন্দর ছবি দেখছি প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেলে আগে আমরা ছবিটা একটু বুঝিনি তারপর আমরা বর্ণনায় যাব আচ্ছা সেলস অ্যান্ড প্রফিট ওভার দ্য প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেল ফ্রম ইন্ট্রোডাকশন টু ডেকলাম যে কোনো একটা প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেলে আসলে আমরা পাঁচটা ধাপ পেয়ে থাকি বেসিক্যালি চারটা বা টোটাল হচ্ছে পাঁচটা প্রথমটা হচ্ছে প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট এটা মোটামুটি ধরা হয় না অ্যাকচুয়ালি তোমার প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেলটা শুরু হয় ইন্ট্রোডাকশন স্টেজ থেকে তাও আমরা সর্বসাকলে পাঁচটা আমাদের স্টেজ থাকে প্রথমটা হচ্ছে প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট স্টেজ কোনটা কী করা আমি একটু পরে বলছি প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট দেন হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন তারপর হচ্ছে ग्रोथ तर मैच्यूरिटी तर डेक्लैन ओके प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंट्रोडक्शन ग्रोथ मैच्यूरिटी डेक्लैन और ऊपर दिखे हे सेल्स एंड प्रफिट और नीचे दिखे हे कि लाल जेटा से लस और इनमेंट इनमेंट क्योंकि वन कैंड अफ लस कारण तुम्हारे कि नीचे देखो लस एंड इनमेंट लेखा दैट मीस हो तुम लस इनमेंट हो तुम्हारे टाकट चले जावा इनमेंट चले जावा तैना और ऊपर हो सेल को ले तुम प्रफिट बाढ़ अच्छा सो निर्दिष्ट एक पिरियडे निर्दिष्ट एक स्टेजे तुम सेल बाढ़े प्रफिट बाढ़े आरोप को स्टेजे लस ইনভেস্টমেন্ট হয়ে থাকে তার মানে হচ্ছে প্রফিট একদম কম থাকে এখন আমরা হচ্ছে গিয়ে আমরা একটু বর্ণনায় যাব প্রথম হচ্ছে প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট করতে হবে যে কোনো একটা প্রোডাক্টে আমি আসলে বাজারে ছাড়ার আগে অবশ্যই আমার যেটা করতে হবে যে প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট করতে হবে কাস্টমারের নিডস এবং ওয়ান্স অনুযায়ী আমার প্রোডাক্টের ডেভেলপমেন্ট করতে হবে আমরা দেখো টেক্সটাইলে যেটা করি যে স্যাম্পল ডেভেলপমেন্ট সেকশনে কি করি স্যাম্পল ডেভেলপমেন্ট করে থাকি অথবা আর এন ডি সেকশন থাকে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট আমরা ডে বাই ডে বিভিন্ন টেকনোলজি নিয়ে আসি বিভিন্ন প্রসেস মেথোডোলজি নিয়ে আসি যার কারণে প্রোডাক্টটা যাতে কী হয় ডেভেলপড হয় আমার কাস্টমারকে কাস্টমার আরও অ্যাট্রাক্ট হয় সো অবশ্যই প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে একদম ইনিশিয়াল একটা স্টেজ তারপরে আমি প্রোডাক্টটা যখন বাজারে বা মার্কেটে ইন্ট্রোডিউস করবো সেটা হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন স্টেজ এই স্টেজে যেটা হয় যে সেলস দেখো উপরে নীল দাগটা উপরে নীল দাগটা আর নিচে হচ্ছে লাল দাগ হ্যাঁ উপরে নীল দাগটা ইন্ট্রোডাকশন স্টেজে এখান থেকে শুরু হয়েছে তাহলে এইটা একদম কম ইন্ট্রোডাকশনে তোমার সেলস একদম কম থাকে ইন্ট্রোডাকশনে আমরা যেটা করি প্রমোশনাল অ্যাক্টিভিটি করি অ্যাডভার্টাইজিং করি মানে প্রোডাক্টটা কাস্টমারের সামনে যা তুলে তখন আমার সেলসের তেমন চিন্তা থাকে না তখন কিন্তু বিজনেসের শুরুতে আমরা সবসময় কী করি লসের চিন্তা করি যে আপাতত আমার যে মূলধনটা সেটা যাতে উঠে যায় সো সেলসে ফার্স্ট ইন্ট্রোডাকশন স্টেজে সেলস একদম কম থাকে প্রফিট একদম কম গ্রোথ স্টেজে দুই নম্বর স্টেজে যেটা হয় দেখো যে আস্তে আস্তে সেলসটা আমার বাড়বে এবং প্রফিটটা আমার বাড়তে থাকবে ম্যাচিউরিটি স্টেজে যেটা সর্বোচ্চ পিক সেল হয় এটা এমসিকিউর জন্য মনে রাখবো যে ম্যাচিউরিটি স্টেজে এই যে একদম উপরে ম্যাচিউরিটি স্টেজে
যে কোনো ড্রিঙ্ক এর একটা উদাহরণ দিই বাংলাদেশে যদি ড্রিঙ্ক বলি তাহলে দেখো মোজো বা ক্লেমন এটা হচ্ছে কি ফার্স্ট ইন্ট্রোডাকশন স্টেজে ওরা কি করলো যে প্রমোশনাল অ্যাক্টিভিটিস করলো মোজো বা ক্লেমন আস্তে আস্তে কিন্তু ওরা এখন কিন্তু একদম পিক্সেল পজিশনে আছে দ্যাট মিন্স ম্যাচুরিটি স্টেজে আছে এটা কিন্তু এখন অনেক সেল করতেছে বাট অন দ্য আদার হ্যান্ড আমি যদি আরসি কলার কথা বলি মনে করে দেখো যে আরসিও কিন্তু প্রথমে যেটা করলো প্রমোশনাল অ্যাক্টিভিটিস দিল একটা কিনলে একটা ফ্রি এরকম একটা অ্যাডভার্টাইজ দিত হ্যাঁ কোরবানির সময় দিত বাট এখন কিন্তু আরসি একদম সেলই হয় না ওকে সেলই হয় না তাহলে আরসি কলা একদম কোন স্টেজে চলে গেছে ডেকলাইন স্টেজে চলে গেছে দ্যাট মিন্স নেমে গেছে সো প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে যে কোনো একটা সময় ডেকলাইন স্টেজে চলে আসবে বাট ওরা যদি আবার প্রোডাক্ট ওই প্রোডাক্টটা যখন ডেকলাইন স্টেজে গিয়ে আবার যদি প্রথম স্টেজে ফিরে আসে দ্যাট ইস কি প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট ওকে প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট যদি চলে আসে যে নতুন করে প্রোডাক্টটা ডেভেলপ করবো তাহলে কিন্তু আবার আস্তে আস্তে পিক্সেলে চলে যেতে পারে যেমন আমি তোমাকে উদাহরণ দিই যে আরসির কথা নিয়ে বলি যে আরসি আবার এখন কি করলো নতুন একটা ডেভেলপ করে প্রোডাক্ট নিয়ে আসলো সেটা হচ্ছে জিরা পানি আর সে জিরা পানিটা কিন্তু এখন খুব ভালোভাবে চলতেছে ওকে সো ওরা কিন্তু এখন আবার মোটামুটি আস্তে আস্তে গ্রোথ স্টেজে চলে আসছে ওই আর সি কোম্পানিটা নিয়েই ওকে সো এইভাবে কিন্তু প্রোডাক্টের লাইফ সাইকেলটা ঘুরতে থাকে যেমনভাবে দেখো যে কোকা কোলা বা পেপসি এগুলোও কিন্তু এখন কি সবসময় কিন্তু আমরা দেখে আসতেছি ওরা হচ্ছে ম্যাচুরিটি স্টেজে আছে বা যেই না ওদের কোনো ধরনের কোয়ালিটি যদি ড্রপ করে বা ওদের সমমানের কোনো একটা প্রোডাক্ট চলে আসে বাজারে তাহলে কিন্তু ওরা আবার ডেকলাইন পজিশনে চলে যাবে যেমন হচ্ছে কস্কো সাবান কস্কো সাবানের কথা বলি যে কস্কো সাবান কিন্তু একসময় খুব বেশি সেল হতো একদম গোসলের জন্যও কিন্তু মানুষ এগুলো কিন্তু কিন্তু এখন হচ্ছে হোটেলে পড়ে থাকে দেখি সো এটা এখন ডেকলাইন স্টেজে চলে আসছে ওকে আচ্ছা সো আরেকটা চার চার পাঁচ নাম্বার স্টেজ যেটা বললাম আমরা ডেকলাইন অলরেডি আলোচনা হয়ে গেছে ডেকলাইন মানে হচ্ছে চলতে থাকা কোনো মতে চলতে থাকা আরেকটা স্টেজ হচ্ছে কি যেটা একদম মিশে যাবে এই যে নীল দাগটা এই যে এই তোমার এই যে এই নীল দাগটা যেটা আছে এটা একদম পুরো একদম এখানে অক্ষের সাথে মিলে যাবে ওকে মিলে যাবে সেই স্টেজটাকে বলে অপসোলেন্স দ্যাট মিন্স একদম ধ্বংস হয়ে যাওয়া তার মানে হচ্ছে কি একদম ডেস্ট্রয় হয়ে যাওয়া প্রোডাক্টটা একদম কোনোভাবেই সেল হয় না এখন হচ্ছে বন্ধ হয়ে যায় ওকে লাইক কোনো একটা ফ্লেভার কোনো একটা কোম্পানির যে কোনো একটা প্রোডাক্ট একদম এরকম অনেক প্রোডাক্ট আছে যেগুলো আমরা দেখি যে বন্ধ হয়ে গেছে এখন আর সেল হয় না বাজারে পাওয়া যায় না কারণ কাস্টমার এরকম অ্যাট্রাক্ট করে রাখতে পারে নাই ওদের মাধ্যমে হ্যাঁ স্ট্র্যাটেজির মাধ্যমে সো এই হচ্ছে কি আমার যে কোনো একটা এটা আমরা যে কোনো আমরা ড্রিঙ্কস বলি বা যে কোনো প্রোডাক্টের উদাহরণ দিয়ে বলেছি আমরা টেক্সটাইলের ক্ষেত্রে সেম প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেলের ক্ষেত্রে এরকমই থাকে কোনো একটা সময় অনেক বেশি এটার গ্রোথ থাকে ম্যাচুরিটি থাকে একসময় আস্তে আস্তে কি একদম এটার চাহিদা বাজারে কমে যায় আচ্ছা এখানেই যে এখানে বর্ণনাগুলো দেওয়া আছে যে প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট বিগেন্স ওয়েন দ্য কোম্পানি ফাইন্স অ্যান্ড ডেভেলপ নিউ প্রোডাক্ট আইডিয়া নিউ প্রোডাক্ট আইডিয়া করে প্রোডাক্ট ডেভেলপ করে এই সময় সেলস একদম কী থাকে জিরো থাকে কোম্পানি ইনভেস্টমেন্ট থাকে কি কস্ট মাউন্ট কোম্পানি ইনভেস্টমেন্ট অনেক বেশি থাকে প্রথম ক্ষেত্রে ইন্ট্রোডাকশন স্টেজে প্রোডাক্টের সেলস আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে বা প্রফিট ওইরকম থাকবে না এখানে এটাই লেখা আছে তিন নম্বর হচ্ছে গ্রোথ স্টেজে যেটা হয় র্যাপিড মার্কেট অ্যাকসেপ্টেন্স পাওয়া যায় ইনক্রিজিং প্রফিট প্রফিট ইনক্রিজ হতে থাকে মার্কেট অ্যাকসেপ্টেন্সিও বাড়তে থাকে চার নম্বর স্টেজে যেটা হয় ম্যাচুরিটি ইজ এ পিরিয়ড অফ হাই প্রফিট লেভেল হাই প্রফিট থাকবে এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ম্যাচুরিটি স্টেজ থেকেই কিন্তু আস্তে আস্তে কি নিচের দিকে নামতে থাকে এই যে ম্যাচুরিটি স্টেজ থেকে কিন্তু ধাম করে ডেকলাইন স্টেজে চলে আসে আচ্ছা তারপর ডেকলাইন স্টেজে লেখা আছে ডেকলাইন ইজ দ্য পিরিয়ড হোয়েন সেলস ফল অফ অ্যান্ড প্রফিট ড্রপ তাহলে সেল আস্তে আস্তে কমতে থাকে এবং প্রফিট ড্রপ হয়ে যায় এই হচ্ছে কি আমার প্রশ্ন যদি আসে পরীক্ষায় এই ছবিটা একে সুন্দর করে এই ছবিটা একে এই যে এখানে বর্ণনাগুলো আমরা দিয়ে দিব যা বুঝেছি যা বুঝতে পারছি এই অনুযায়ী আমরা এখানে বর্ণনাগুলো দিয়ে দিব এরপর আমরা একটু দেখি এখানে এম সিকিউর জন্য কয়েকটা দেওয়া আছে এই যে আমি পাঁচটা স্টেজের কথা বললাম বেসিক্যালি চারটা এই যে ইন্ট্রোডাক্ট থেকে শুরু এখানে এগুলো ইনসিকিউর জন্য আমি একটু দেখবো যে সেলস একদম কি হয় লো সেল এই যে দেখো প্রথমে ও সব চুপ করে এই যে এখানে কালার করে দেওয়া আছে যে সেল ইন্ট্রোডাকশন স্টেজে একদম লো সেল হয় কস্ট হাই কস্ট থাকে ওকে পার কাস্টমারের জন্য আমার কি কস্টটা অনেক বেশি থাকে কারণ ইন্ট্রোডাকশন স্টেজে প্রোডাক্ট আসলে আমি প্রমোশন করবো এই জন্য কস্ট আমার বেশি থাকবে প্রফিট থাকবে নেগেটিভ একদম প্রফিট থাকবে না তারপর হচ্ছে গিয়ে মার্কেটিং যে অবজেক্টিভ মার্কেটিং অবজেক্টিভটা থাকবে ক্রিয়েট প্রোডাক্ট অ্যাওয়ারনেস তাহলে আমরা বেসিক্যালি এই স্লাইডগুলো থেকে যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে কি মার্কেটিং অবজেক্টিভ আমি আবার বলতেছি এই
ডিসিশন নিয়ে যাব মানে আমার আধিগত্য বিস্তার করব ওকে গ্রোথ স্টেজে আচ্ছা তারপর তিন এরপর হচ্ছে ম্যাচিউরিটি স্টেজে যে ম্যাচিউরিটি স্টেজে যেটা হবে সে মার্কেটিং অবজেক্টিভটা কী দেখো ম্যাক্সিমাইজ প্রফিট ওয়াইল ডিফেন্ডিং মার্কেট শেয়ার যে মার্কেটে আমি টিকে থাকব অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমার প্রফিটটা কী করবো ম্যাক্সিমাইজ করবো সেকেন্ড স্টেজে কী ছিল গ্রোথ স্টেজে যে আমি আপাতত মার্কেটটাকে ধরব তারপর তিন নম্বর স্টেজে যেটা আসবে যে মার্কেটটাকে তো ডিফেন্ড করবোই শেয়ার ধরে রাখবো মার্কেট শেয়ার এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ প্রফিটও ইনক্রিজ করবো এবং লাস্টে ডেকলাইন স্টেজে আমার যেটা করতে হবে যে রিডিউস এক্সপেন্ডিচার অ্যান্ড মিল্ক দ্য ব্র্যান্ড মার্কেটিং অবজেক্টিভটা কী দেখি রিডিউস এক্সপেন্ডিচার মানে আমার খরচ আদি কমিয়ে দিব আমার কারণে এক একদিকে আমার প্রোডাক্ট চলতেছে না তেমনভাবে সো আমার খরচ ওইরকম বার লাগবে না প্রমোশনাল হ্যান ত্যান অ্যাডভার্টাইজিং এগুলোর দিকে তো খরচ কমিয়ে ফেলবো এবং মিল্ক দ্য ব্র্যান্ড দ্যাট ইস আমি কোনো মতে আসলে বাজারে টিকে থাকবো ব্র্যান্ডটা আমি নামটা টিকিয়ে রাখবো বাজারে সো এগুলো আমরা অবশ্যই মার্কেটিং অবজেক্টিভটা আমরা কী কী জন্য দেখব এম সিকিউর জন্য দেখব আর এখানে যেটা ছিল এখানে যে ছবিটা আর এই পয়েন্ট এই চারটা পয়েন্ট পাঁচটা পয়েন্ট এগুলো আমরা একটু রিটার্নের জন্য দেখে রাখবো সো এই হচ্ছে কি আমাদের এই চাপটা শেষ আমাদের চাপ্টার থ্রি এখানে শেষ এরপর পরবর্তী আরেকটা চাপ্টার আছে সো আমি হচ্ছে কি তোমাদেরকে একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে দিব ওকে তোমাদের আমি এখানে এটা ইনশাল্লাহ আপলোড দিয়ে দিব এই ভিডিওটা আপলোড দিয়ে তোমাদের একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিবে অ্যাসাইনমেন্টটা হতে পারে মানে বিশ মার্কসের থাকার সম্ভাবনা বেশি নির্দিষ্ট একটা ডেটের মধ্যে অ্যাসাইনমেন্টটা দিতে হবে এবং তোমাদের হতে পারে পেজে লেখে ছবি তুলে এটা ফাইলটা আপলোড করতে হতে পারে অথবা কম্পিউটারে ইন্টারনেটে রিসার্চ করে সার্চিংয়ের মাধ্যমে করে তোমরা এগুলো টাইপ করে ডক ফাইলের মাধ্যমে এটা জমা দিতে পারো যে কোনোভাবে আমি বলে দিব আসলে কীভাবে দিব সো আমি একটা অ্যাসাইনমেন্ট ইনশাল্লাহ দিয়ে দিব সো তোমরা চোখ রাখবা গুগল ক্লাসরুমে এবং ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসে আবারও দেখা হবে আল্লাহ হাফিজ